Ongoja kidogo, ongoja kidogo ladies and gentlemen. Jackson hapa. Naam, ladies and gentlemen, we have a good news. Oh, my people, we have a very beautiful good news from our girl Zipora. Ule msichana ama huyu msichana mwenye nilipost wakiwa pamoja na nani wakiwa pamoja na Maureen. Yes. Yeye kampuni yake ambayo inaziita Zamfa Zamfa 4 imeweza kumlipia ndege. Kumbuka niliwaambia huyu msichana amekaa Saudi Arabia 2 years na akapitisha. Hao watu wako wanataka rudi Kenya, walikuwa nataka endelee na kazi. Walikuwa wamemweka huko wanamsumbua, wanampeleka kwa manyumba, wanini nini. Lakini wakati hii story nililipua. Oh my god. As we are talking to you now. Oh god. Huyu msichana ako Kenya, ako Kenya, ako Kenya, ako Kenya. Oh god. Na ukiangalia huyu mwingine Maureen na yeye, Maureen na yeye bado 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 hata baada ya kutolewa kwa ile nyumba ya ule mtu alikuwa nataka kumnajisi, akapelekwa kwa ofisi ya huko Saudi Arabia, bado simu alinyang'anywa hata hajawahi ongea na familia yake na ndio bado tuna push. Na story yake imeweza hata kufika tuko. Nimeona tuko wame update page yao, wamemwandika pale na information yote pale. So huyu madam anaitwa Grace, ni madam mwingine mazebra fucking sana yuma madam mazee akishapeleka wasichana huko hiyo biashara imeisha yeye hataki kujua unaona yeye hataki kujua hataki hataki kufuatilia yeye akishapata tu doni hivyo unaona kiendacho kwa mganga hakirudi yeye yako hivyo unaona lakini sisi tuko na furaha sana tuko na furaha sana oh tuko na oh zipora zipora ameweza eh, jana jioni ameweza kuniongelesha amenitumia voice notes na akaniambia mazee vile na ambavyo ako dubai so guys i want to play the audio i want you guys to hear for yourself oh guys oh praise the lord oh praise the lord huyu ndio mungu tunaomba sasa can you hear the voice guys ebu tusikize ndio nimepata time sasa ya kukutumia voice na nilisaidika nimetoka Saudi sasa hivi niko Dubai tunaongoja plane ya morning ya sasa ya asubuhi nilisaidika nimefurahi sana na ubarikiwe sana kwa kujitolea kwako nimesaidika eh thank you thank you so much thank you so much so guys mmeweza kujisikilia Oh my god. Huyu anaitwa Zipora, Zipora mwenyewe. Huyu msichana mnaona hapa hivi kwa screen. Huyu Zipora alikuja akasema Jackson mimi nimepitia na kulingana venye mambo inaenda, nimeanza kuteswa na nishamaliza contract. Unaona? Na mimi sitaki kuendelea na kazi. Roho iko nyumbani, mwili ndio iko Saudi Arabia. Unaona? Wao watu wameanza tena kuvisirani visirani. Oh my god. Na akipiga pia simu mtaani kwa agent, agent pia nao wanamuignore. Unaona? Wana blutik tu hakuna kitu wanamsaidia. Lakini baada ya kuongea, eh walipiga simu akasema we huyo msichana alipewa ndege na immediately mziana mali alikuwa ampelekwa kazi atiafanye 10 days aliendewa mbio sana na akalipiwa ndege eh huyo madamu alimwambia huyo agent aliambia huyo jamaa wa Saudi Arabia huyo wa ofisi wewe we, utaniharibia kazi utaniharibia kazi please utaniharibia kazi huyo msichana si amemaliza 2 years ni nini mbaya na wewe lipia msichana ndege mbio msichana alipiwa ndege na as, m, kama vile mmesikia yes ameondoka leo ameondoka leo na ndege asubuhi aliondoka juu jana wakaenda wakatulia pale Dubai e, e, bana wale kama watulizwa pale wangoje ndege ya Kenya ya asubuhi e, na hivyo hivyo msichana sahihi kwa Kenya ame relax so mimi naambia wa Kenya wa wote wenye mko hapa wenye mnanifuatilia kama kuna story yoyote ya msichana unaona ame stuck usinyamaze na hiyo story usinyamaze na hiyo story to reach out tuweze kulipua tuweze kulipua ama agents za zingine wanataka anga wanasukumwa wao wa agent wa na kuambia au anataka anga wanasukuma hmm? lazima tuwasukume kabisa ah maagent wakishakula eh, breakfast mzito ndo ma nini eh mayai ya kienyeji hii uji yenye imetokea siku hizi Kenya eh, wanasema sijui ni ya meru njugu nini ndo ma inasiagwa vitu mzuri mzuri zinasiagwa ah watu wakishachiba wanasikia tu kulala hata ukiwapigia simu waizi ku reply waizi ku reply hawawezi unaona mimi niko na kesi mingi sahihi nafuatilia kama historia ya Maureen Manze Grace ametu Grace amekuwa kichwa ngumu na sasa hii naona story imefika kwa tuko. Hivyo hivyo wa Kenya tupushi story mpaka huyu msichana apate jasa. Tunataka huyu msichana arudi nyumbani. Hakuna vile unaweza taka kubakwa na mwenye nyumba na usiseme. 
Unaona? Wakati agent unamwambia na nanyamaza inamaanisha huyu agent alikuwa amesikizana na na hao watu ya kwamba anawauzia slave, wako anawauzia binadamu ama mfanyakazi wa nyumba. Unasainisha wasichana eh, contract muzito, contract iko na peji kama tano. Ni kazi ya nyumba, kazi ya nyumba haihitaji experience. Halafu wasichana wakishafika pale wanashangaa wako wapi? Wanalala kwa baridi, wanalala kwa flow bila mattress, bila chochote. Na hii baridi yenye iko kwa hizi ma AC. We have to talk. So wa Kenya manzee mimi nasikia niko na furaha, niko na furaha tele. Hata kuna msichana pia saa hii kwa Lebanon, huyu msichana pia na yeye alipelekangwa na na, na ofisi e, le, Lebanon. Na mnajua kawaida ya Lebanon. Lebanon na, ni maisha ni ngumu. Lebanon ni maskini ile maskini hata kushinda Uganda. Kando tu nakukua na hiyo rangi mzuri mzuri na kawa zungu wazungu. Lebanon my friend ni shida. Yaani uchumi kwao iliangukanga paka siku hizi wanatumianga dola. Pesa yao hizi nunua kitu. Uchumi yao ni mbaya kabisa. So wakipata mtu ambaye ana nini mtu zuzuzuzu hivi my friend wana wanakutekia advantage. So huyu msichana aliandanga huko aka akakuwa na ma problem problem nini huyu msichana akaanguka kwa stairs baada ya kuanguka kwa stairs aka break hip huyu msichana akona shida na hajawahi peleka hospitali au hajawahi peleka hospitali na anafanyishwa ngo tu kazi na hiyo shida huyu msichana pia nimeweza kumsaidia sasa hivi nimeweza kumkutanisha na e, nini ha, watu wa, wa, wa human nini wa huko na kuanga na namba yao nimempatia namba pia wameweza kucommunicate wacha tuone itakuwa aje ameniambia amemwambia wangoje eh, juu ni, ni weekend atulie eh, wakirudi kwa ofisi manzi atakuja hivyo ashamtumia location so we wait we wait and tunajua vizuri kwa sababu the same same person mwenye nimemtuma kwake ashawaisaidia msichana mwingine pia alikuwa ameniglatiwa pia na na, na, na na agency yake so we are here to help we are here to help so anyone mwenye ako hapa hii kazi ni ya kujitolea atufanyi tulipe atufanyi tufanyiwe chochote wa Kenya hawataeteseka tukiona Kujaribu kupunguza hizi majeneza zenye zina happen. Saa zingine hata nakwambia siri inazafanya hata ufanye kitendo ama upige paka usababisha hata uwawe. Isifike hapo. Isifike hapo. Tutumie information sisi. Waje tulipuko Kenya ikuwe ni ofisi ndio ina push. Sio wewe upushe ukiwa kwa nyumba. Si unaona juzi msichana juzi ameteswa 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 ameteswa. Amepigwa akitemewa mata akifanywa nini na watoto wa Mwarabu? Huyo msichana amejaribu kupiga simu Kenya hakuna mtu anamshughulikia. Huyo msichana akaamua kuchukua video na kapost kwa mtandao. Na wakati alienda kusaidiwa the same same madam mwenye alikuwa anafanyia kazi akamfuatililia na akaenda kashikisha huyo msichana akasema alipost watoto wake kwa mtandao. Ati msichana sasa amefungwa jela. Waarabu my friend wacha ni kuambia Waarabu ni wanyama. Ha, watu kwanza kwanza Waarabu kutoka Saudi Arabia wacha ni kuambie. Hey, usicheze na hao watu. Usicheze na hao So what what unadhani watakufanyia nini? Na unasikia paka Qur'ani inaelezea vizuri sana maslevu wanafaa kukuliwa, wanafaa kulalwa, wanafaa kufanywa nini? Hizo vitu zote mwanamwenini wao walifanya. Eh, mkubwa wao walifanya. So we una expect watakufanyia nini kama ni wewe? Eh, hey, mtu chunge.